నమస్తే తెలియ వార్తలకు స్వాగతం నా పేరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి సాధ్య సిద్ధమైన సేంద్రియ ఎరువును ఉపయోగించి తక్కువ పెట్టుబడితో ఆరోగ్యవంతమైన పంటను పండించవచ్చునని గణపవరం సర్పంచ్ కూండెడ్డి సోమేశ్వరరావు అన్నారు గణపవరం జగన్నాథపురంలో ఏవో పార్థసార్థ ఆధ్వర్యంలో పొలంబడి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు నూతన వ్యవసాయ పద్ధతితో పాటు సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని అనుసరించాలని అన్నారు మహిళలందరూ నాగరికతో పాటు చట్టాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని గర్భవరం ఎస్ఐ డిఆర్ కృష్ణ కోరారు జల్లికొమ్మడి గ్రామంలో స్నేహ ఫ్రెండ్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో మహిళలకు చట్టాలపై అవగాహన కల్పించారు యువత మితిమీరి ప్రవర్తిస్తోందని అన్నారు తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల ప్రవర్తనపై శ్రద్ధ తీసుకోవాలని అన్నారు కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తూ బీసీ వంటి పేద విద్యార్థులకు విద్యను అందుబాటులో లేకుండా చేస్తున్నారని బీసీ సంఘాల రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడు గుడూరు వెంకటేశ్వరరావు అన్నారు పిప్పర్లో గాలి ఏసుకో వద్దనను నిర్వహించిన సమావేశంలో ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల ఫీజుల వసూలు నియంత్రించాలని అన్నారు బీసీ విద్యార్థులకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పూర్తిగా అమలు చేయాలని కోరారు గణపవరం వర్తక సంఘ భవనంలో స్వర్గీయ ఎస్వి రంగారావు శత జయంతి వేడుకలు రుద్రరాజ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు ఎస్వి రంగారావు కోహ్నీర్ వజ్రం లాంటి వాడని ఫౌండేషన్ చైర్మన్ ఆర్వీఎస్ రాజు అన్నారు చింతపల్లి అప్పారావు ఏకపాత్ర నయం చేసి ఆలరించారు ఎస్వి రంగారావు చిత్రపటాన్ని ఆవిష్కరించారు కళాకారులకు జ్ఞాపకాలు అందజేశారు అద్దెవరం ప్రభుత్వ హోమియోపతి వైద్యశాల ఆధ్వర్యంలో సేచ్ అగ్రహారంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు వర్షాకాలంలో వచ్చే జ్వరం దగ్గు జలుబు వంటి వ్యాధుల నివారణకు ఉచితంగా హోమియో మందులు అందజేశారు వైద్యాధికారి డాక్టర్ ఏ హరి శ్రీనివాస్ ఆరోగ్య సహాయకుడు నామల రాజు హెచ్ఎంటి రత్నకుమార్ కాంపౌండర్ ఎస్ యేసుదాసు ఆరోగ్య సిబ్బంది ఉపాధ్యాయులు అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు తాడేపల్లిగూడెం నియోజకవర్గంలోని పేదల ఆరోగ్యం కోసం ప్రాంతీయ ఆసుపత్రిలో మరిన్ని సౌకర్యాల కల్పనకు కృషి చేస్తారని నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే పాడికొండ మాణిక్యాలరావు హామీ ఇచ్చారు ఆయన క్యాంపు కార్యాలయంలో శనివారం ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుండి వచ్చిన చెక్కులను బాధితులకు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ పేద ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం పెద్ద పీట వేశారని అన్నారు అనంతరం ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుండి ఇప్పటి వరకు ఒక తాడేపల్లిగూడెం నియోజకవర్గానికి పదహారు కోట్ల రూపాయల వరకు సహకారం అందించారని తెలిపారు పదిహేను మందికి ఇరవై నాలుగు లక్షల రూపాయల చెక్కులు అందజేశారు డబ్బు కోసం హోటల్స్ లాడ్జెస్ పాన్ షాపులు ఇలా రకరకాల రకరకాలగా తాడేపల్లి గ్రోత్ ఆర్థికమైన గ్రోత్ పెరగటానికి అవకాశం వచ్చింది అలాగే మామిడికాయ మామిడి మన ప్రాంతంలో చాలా తక్కువ చిత్తూరు జిల్లాలో పండే మామిడి కానీ ఖమ్మం జిల్లాలో పండే మామిడి కానీ లేదా అనకాపల్లి లేదా తుని ప్రాంతంలో పండే మామిడి కానీ ఎక్కడ మామిడి పండినా తాడేపల్లి మార్కెట్ నుంచి ఇది ఎగుమతి అయ్యే పరిస్థితి ఈ రకమైన నైపుణ్యం గల వ్యాపారస్తులు ఇక్కడ ఉండటం జరిగింది ద్రాక్ష వెల్లుల్లి ఇవాళ ఎండుమిర్చి గుంటూరు జిల్లాలోనో లేదా పల్నాడులోనో పండే ఎండుమిర్చి ఏదైతే ఉందో ఇవాళ ఎండుమిర్చి తాడేపల్లి కేంద్రంగా దే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎగుమతి అవుతూ ఒకటి రెండు మూడు స్థానాల ఎగుమతిలో ఈ ఎండుమిర్చిలో తాడేపల్లి సాధిస్తుందన్న విషయాన్ని నేను మీ ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాను ప్రపంచ జినోసిస్ డే ను పురస్కరించుకుని తాడేపల్లిగూడ మండలం నీలాద్రిపురంలో పశు వైద్యాధికారి మల్లిపూడి బాబురావు పెంపుడు కుక్కలకు వైద్య శిబిరాన్ని శనివారం నిర్వహించారు వాటికి వ్యాక్సిన్లు వేశారు జంతువుల నుంచి మనుషులకు వ్యాపించే వ్యాధులను చూసి అంటారని ఇవి సోకకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి బాబురావు వివరించారు పెంపుడు కుక్కలు పిల్లులు పక్షుల పెంపకంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి తెలిపారు అనంతరం యాభై వరకు పెంపుడు కుక్కలు కోళ్లకు వ్యాక్సిన్లు వేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామంతో పాటు పరిసర గ్రామంలో తిరిగే పెంపుడు కుక్కల పట్ల తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై కరపాత్రాలను పంపిణీ చేశారు తొలుత గ్రామ సర్పంచ్ ఎం శ్రీనివాస్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు కొన్ని జాగ్రత్తలు సూచనలు అనేటువంటి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే కుక్కల నుంచి ఈ వ్యాధి అనేటువంటిది వస్తుంది ఆ వ్యాధిని సోకకుండా ఉంటేనే మరి వాటికి వ్యాక్సిన్ అని లెప్టోపైరసిస్ అని లేకపోతే ఆంత్రాక్స్ అని అదేవిధంగా మనకి బ్రూసులియాసిస్ అని ఇంకా రకరకాలైనటువంటి వ్యాధులు ఈ పశువుల నుంచి మనుషులకి మనుషుల నుంచి పశువుకు వచ్చేటువంటి వ్యాధులు ఉన్నాయి దీనికి కారణం ముఖ్యంగా పరిశుభ్రత గ్రామాలకు పరిపాలన భవనాలు ఉన్నప్పుడే పరిపాలన కార్యకలాపాలు సరైన పద్ధతిలో జరుగుతాయని భీమవరం ఎమ్మెల్యే పురుపతి రామాంజేయులు అన్నారు 
శనివారం భీమవరం మండలం దయాలతిప్ప గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన పంచాయతీ భవనాన్ని ఆయన టీడీపీ నాయకులతో కలిసి ప్రారంభించారు అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ గ్రామస్తులకు పంచాయతీ అధికారులు పని దినాలు అందుబాటులో ఉండి వారి సమస్యను పరిష్కరించాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీఎస్ఆర్టీసీ విజయవాడ రీజనల్ చైర్మన్ వెంటే పార్థసారథి గ్రామ సర్పంచ్ రామని రామచంద్రరావు మండల టీడీపీ నాయకులు బరి నెహ్రూ చిక్కల వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు భీమవరం మావులమ్మ అమ్మవారిని శనివారం అడిషనల్ సూపరింట్ ఆఫ్ పోలీస్ వీరంగురాయరెడ్డి దర్శించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన ఆలయ సిబ్బంది ఆలయ మర్యాదలతో సత్కరించి ప్రసాదం అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు పేద వధువులకు చంద్రన్న కళ్యాణ మిత్ర పథకం ఎంతో చేదోడుగా ఉంటుందని ఉండి ఎమ్మెల్యే శివరామరాజు అన్నారు శనివారం నియోజకవర్గ కేంద్రమైన ఉండి గ్రామంలో లబ్ధిదారులకు చంద్రన్న కళ్యాణ మిత్ర పాటలు అందించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు అధికారులు పాల్గొన్నారు చంద్రన్న కళ్యాణ మిత్ర పెళ్లి కనుక అని ఈరోజు పంపిణీ చేయటం జరిగింది మన ఏదైతే పేదవర్గాలకి పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ప్రభుత్వం అండగా ఉండాలన్న ఆలోచనతో మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే పేదవర్గాలు ఉన్నాయో ఎస్టీ మైనార్టీ వర్గాలకి యాభై వేలు ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా ఎస్సీ వర్గానికి చెందిన వారికి వివాహం కాను కింద నలభై వేలు ఇవ్వటం జరుగుతుంది బీసీ వర్గాలు వివాహం చేసుకున్నప్పుడు ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది దీనికి వివాహం నిర్ణయించిన తర్వాత పదిహేను రోజుల ముందు మన ప్రభుత్వానికి మనం అప్లికేషన్ పెట్టుకోవటం రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అది చేయటం దానికి కళ్యాణ మిత్ర కోఆర్డినేటర్లు ద్వారా కోఆర్డినేట్ చేయటం అది పెళ్ళైన తర్వాత ప్రూఫ్ పెట్టడం తర్వాత అకౌంట్లో అమౌంట్ పడే విధంగా చేయటం ఇవన్నీ కూడా ఒక సిస్టమ్గా చేయటం జరిగింది ఇక్కడ మిస్యూజ్ అనేది జరగకుండా ఇక్కడ దళారీ వ్యవస్థ లేకుండా డైరెక్ట్గా లబ్ధిదారికి లబ్ధి చేకూరే విధంగా ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా ఈ కార్యక్రమం చేయటం జరిగింది మన ఉండి నియోజకవర్గంలోని ఆడబడుసులందరినీ కూడా కోరేది అందరూ కూడా చంద్రన్న కళ్యాణ మిత్ర ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోమని చెప్పి సవినీయంగా కోరుతున్నాను ఇప్పుడు తూర్పుగోదావరి జిల్లా వార్తలు ఆహారం విఘటించి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న అమలాపురం పట్టణ వడ్డీగూడెం సాంఘిక సంక్షేమ ప్రవర్త కళాశాల విద్యార్థులు కోరుకుంటున్నారు వారిలో ఇంకా ఫుడ్ పాయిజన్ ఇన్స్పెక్షన్ ఉండడం వల్ల మరో నాలుగు రోజులు ఆసుపత్రిలోనే ఉంచి వైద్యం అందించాల్సి ఉందని ఆసుపత్రి సూపర్ అని ప్రసాదరావు చెప్పారు హాస్టల్లోని కొత్త మెనులో భాగంగా తిన్న పప్పు గొంగూర బంగాళదుంప కూరలు త్వరగా అరగకపోవడం వల్ల విద్యార్థులు వాంతులు విరేచనల బారిన పడ్డారని వైద్యులు తెలిపారు కాగా కొత్తపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఇది హాస్టల్ చెందిన ముగ్గురు విద్యార్థులు కూడా కోరుకుంటున్నారు అమలాపురం పట్టణంలోని అన్ని వ్యాపార సముదాయాల దగ్గర తప్పనిసరిగా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని డిఎస్పీ ఏపీఎల్ ప్రసన్న కుమార్ సూచించారు స్థానిక వెండి బంగారు వర్తక సంఘ భవనంలో వ్యాపారులతో డిఎస్పీ సమావేశం నిర్వహించి సీసీ కెమెరాల ఆవశ్యకతపై అవగాహన కల్పించారు ఇటీవల కాలంలో దొంగతనాలు ట్రాఫిక్ సమస్యలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో సీసీ కెమెరాలు పాత్ర కీలకంగా మారిందని అన్నారు పట్టణంలో ముమ్మిడివరం గేట్ నుండి సుబ్బారమ్మ గుడి మీదుగా ఉన్న బులియన్ మార్కెట్ అంతా సీసీ కెమెరాల నిఘాలు ఉండేలాగా వ్యాపారులు చూసుకోవాలని అన్నారు పర్యావరణ పర్యవేక్షణకు అందరూ బాధ్యత స్వీకరించాలని వన సంరక్షణకు అందరూ పాటుపడాలని అమలాపురం పట్టణ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వై రామకోటేశ్వరరావు సూచించారు అమలాపురంలోని విద్యానిధి పాఠశాల ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలో వన సంరక్షణపై అవగాహన ర్యాలీ చేపట్టారు అధిక సంఖ్యలో విద్యార్థులు పాల్గొని మొక్కలు నాటి వాటిని సంరక్షించడం ద్వారా మానవాళికి జరిగే మేలు వివరించారు అంతకు ముందు పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర సిఐఎస్ఐలు సిబ్బందికి విద్యార్థులు మొక్కలు అందజేశారు ఈ నెల పద్నాలుగో తేదీన రాజమహేంద్రవరంలోని రాజీవ్ గాంధీ కళాశాలలో జియో సంస్థ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తుందని కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ఆర్జే డబ్ల్యూ కెనడీ శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లో ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు ఎంపిక జరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు ఆన్లైన్ పరీక్ష మౌలిక ఇంటర్వ్యూలు చేసి అభ్యర్థులు ఎంపిక చేస్తారని కెనడీ చెప్పారు ఈనాటి బంగారు మాట ఒక పనిలో విజయం సాధించాలంటే ముందు దాన్ని ప్రేమించాలి మోక్షగుండ సరయ్య ఈ వాళ్ళు ఇంటర్తో సమాప్తం తిరిగి విజయస్ లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం